Эй, народ, сегодня большое событие. Президент Трамп встретился с президентом России Владимиром Путиным в Финляндии. Трамп был прилично взволнован. Что неудивительно, все люди нервничают при встрече с начальством. Они встретились один на один, и встреча длилась два часа. Или примерно на час и 58 минут дольше, чем его встреча со Сторми Дэниелс. И просто, чтобы вы знали. Это первый раз, когда Трамп и Путин встретились один на один за закрытыми дверями. И это очень интересно. На самом деле, Трамп выпустил видеоклип о том, как он был взволнован наедине с Путиным. Смотрите. Я думаю, мы одни сейчас. И кажется, никого нет вокруг нас. Я думаю, мы одни, наконец. Единственный звук — биение наших сердец. Да уж. Ну, по мнению экспертов, у Трампа и Путина было много о чем поговорить на встрече. Трамп заявляет, что переговоры прошли великолепно. Путин теперь контролирует Нью-Йорк и Калифорнию. Трамп же в обмен получил три волшебных баба. Так что это очень, очень... Кто знает, что они делают? Я не знаю. Неловко. На самом деле, по окончании переговоров Трамп и Путин не подписали ни одного документа, главным образом потому, что они оба потратили все время, пытаясь убедиться, что никто из них не был Сашей Барном Коуном. Ты настоящий. Но в итоге Путин сказал, что встреча прошла очень хорошо. На самом деле она прошла настолько хорошо, что Путин сказал, что может быть сделать Трампа президентом еще на 4 года. Как мило с его стороны. Он сказал это. Многие люди говорят об этом. Трамп и Путин также провели пресс-конференцию, где Трамп фактически защищал Путина и, казалось, перешел на сторону России против своих собственных спецслужб. Посмотрите, что он сказал о 2016-м. Все, что я могу сделать, это задать вопрос. Мои люди пришли ко мне. Дэн Коутс пришел ко мне и некоторые другие. Они сказали, они думают, что это Россия. У меня здесь президент Путин. Он только что сказал, что это не Россия. Я отвечу вам то же самое. Я не вижу причин, почему это должна быть Россия. Ну, конечно, если Путин сказал тебе, то это должно быть правдой. Это как достаточно хорошо для меня, мои люди. Что? Но после пресс-конференции CNN, NBC и даже Fox News критиковали Трампа за его выступление. Трамп сказал, что нельзя спешить с выводами, пока мы не услышим мнение карту Network. Тогда мы поймем, что это плохо. Но это было еще не все. Впервые, сев рядом с Путиным, Трамп говорил о Кубке Мира. Он рассуждал как настоящий эксперт. Послушайте это. Я хочу поздравить вас с по-настоящему отличным Кубком Мира. Я немного посмотрел. В Соединенных Штатах мы называем его футболом. Футбол — это как настольный футбол, но с реальными людьми. Просто с реальными людьми. Затем он сказал, и американский футбол — это тот, где я кричу на всех игроков в Твиттере. Вот такой у нас в Америке. В конце своей пресс-конференции Путин подарил Трампу футбольный мяч. Посмотрите, что сделал с ним Трамп. Посмотрите на это. Кстати, о футболе. Я хочу господину президенту этот мяч передать. Теперь мяч на его стороне. Спасибо. Вот Мелания, возьми. Примерно так он подарил Милане ее обручальное кольцо. Вот, просто возьми его. Возьми его, возьми его. Путин сказал осторожно, внутри футбольного мяча дорогое записывающее устройство. Так что говорите в маленькую насадку, когда вы... Говоря о футболе, в эти выходные Франция выиграла чемпионат мира, и все благодаря 19-летнему гению по имени Килиан Мбаппе. Да. После игры Мбаппе сказал, что выигрыш Кубка мира полностью описывает песня Хэнсона. Я знаю, ты чувствуешь это. Да, и перед встречей с Путиным Трамп был в Великобритании, где он встречался с королевой Елизаветой. Ты это видел? Это началось немного необычно, когда первое, что Трамп сказал королеве, так это то, что он знает богемскую рапсодию наизусть. Он что-то вроде «Вы можете станцевать фанданго? Я танцую фанданго. Мбаппе». Вы понимаете, да? Когда Трамп встретился с королевой, они пошли смотреть на королевскую гвардию. Там он немножко запутался и стал не туда. Смотрите. Боже мой! Ну... Что? Трамп был похож на заблудившегося туриста на Таймс-сквер. В этом магазине много ММДМСов. Фотографируй. Там много ММДМСов. Ладно, есть несколько хороших новостей. 12 мальчиков, которых спасли в пещере в Таиланде, скоро отпустят. Их вот-вот должны выписать из больницы. Они сказали, что первое, что они хотят съесть, это KFC. Тогда их врач говорит, о боже, разве ваши тела недостаточно намучились? Я имею в виду, пожалуйста, но 
Что вы делаете? И, наконец, я слышал, что теперь на Амазоне можно купить кроксы на высоких облаках. Посмотрите на это. Да. Они отлично подходят, когда вы хотите сказать, мне есть куда идти, мне некуда идти одновременно. Ну что, народ, нас ждет отличное шоу сегодня. Поприветствуйте, Рудс.